নমস্কার আমি ডক্টর অতীত শাহ এমডি ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি এবং ইনফেকশন ডিজিজ স্পেশালিস্ট আমি ডক্টর সৌভিক ব্যানার্জি এমডি ফিজিওলজি আমরা আজকে একটা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর জন্য একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখছি নিজেদের মধ্যে যাতে সাধারণ মানুষ যারা আজকে ঘরের মধ্যে আছেন কোয়ারেন্টাইনে সে তাদের যদি আজকে যে সিমটমস গুলো হচ্ছে জ্বর সর্দি কাশি তারা কি করে এইগুলোকে একটু ডিফারেনশিয়েট করতে পারবেন নিজেদের মতো করে তার একটা সম্মুখ ধারণা আমরা তুলে দেওয়া আপনাদের কাছে চেষ্টা করছি প্রথমে ডক্টর সাহা আমি এটা বলি আমাদের এখন ধরুন কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড এর টাইম সাধারণ মানুষের একটা ফুসফুসে কাশি একটু সর্দি একটু হাঁচি তো সাধারণ মানুষের তরফ থেকে বলছি তো সেটা কিভাবে তারা ভাববে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোভিড নাইনটিন নয় এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ফিভার বা ইনফ্লুয়েঞ্জা এটা ডক্টর ব্যানার্জি এই ব্যাপারটা আপনি খুব একটা খুব দামি প্রশ্ন আমাদের কাছে তুলে রেখেছেন এই প্রশ্নটা খুবই আজকে একটা বার্নিং প্রশ্ন কারণ আজকে ঘরে ঘরে কিন্তু প্রত্যেকেরই জ্বর আসতে পারে প্রত্যেকেরই একটু শ্বাসজনিত সমস্যা হতে পারে তো সেইটাকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সে পার্থক্য করব কোভিড নাইন্টিনের কাছ থেকে সেটা কিন্তু খুব দামি এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তো আমি তিনটে বিষয় রাখছি যে আমাদের কাছে একটা জ্বর সর্দি কাশি কিভাবে আমাদের কাছে আসতে পারে এবং সেটা কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব প্রথম আমরা রাখছি ভাইরাল ফিভার একটা মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়াল ফিভার আর একটা রাখছি কোভিড নাইন্টিন রাইট যে কোনো ভাইরাল ফিভার যেটা কমন আমরা ফ্লু বলে থাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জার অনেক রকম সাধারণ অনেক রকম মাইনার ভাইরাস এছাড়া অনেক আরো ভাইরাসেস রয়েছে তো সেই ভাইরাস গুলো যখন আসবে আমাদের কিন্তু ইনিশিয়াল কোভিড নাইনটিন এর সাথে সিমটমস গুলো পুরোপুরি জ্বর আসবে আরো গলা ব্যথা হবে ইনফ্লুয়েঞ্জা মেনলি গলা ব্যথা করে খুব খুবকে কাশি আসতে পারে কিছু কিছু ভাইরাসে আপনার একটু ডায়রিয়া আসতে পারে কিন্তু এই প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার ফিভারটা তিন থেকে চার দিন ম্যাক্সিমাম থাকবে তার থেকে বেশি নয় যে কোনো ভাইরাল ফিভার আমাদের যা ইমিউনিটি ওয়াইজ কারোর মাইল্ড সিমটম কারোর মডারেট সিমটম যে কোনো ভাইরাল ফিভার প্যারাসিটামল এবং জল যদি খাই তাহলে কিন্তু তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সেটা ঠিক হয়ে যাবো ভালো করে আমরা ঠিক হয়ে যাবো আমরা ঠিক হয়ে যাবো এক নম্বর দু নম্বর যদি আমার ব্যাকটেরিয়াল ফিভার ব্যাকটেরিয়াল কিছু সিমটমস হয় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় তাহলে আমার একটা ব্যাকটেরিয়াল ফ্যারেনজাইটিস হতে পারে একটা টনসিলাইটিস হতে পারে একটা ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া হতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে আমার কিন্তু সিমটমসটা অনেক বেশি থাকবে আমার প্রথম দিন থেকেই কিন্তু সিমটমসটা কিন্তু অনেক বেশি থাকবে পেশেন্ট কিন্তু অনেক বেশি সিক হবে লুক টক্সিক অনেক হ্যাঁ এক্সাক্টলি কারণ ব্যাকটেরিয়া কিছু টক্সিন রিলিজ করে দেয়ার আর সাম এক্সোটক্সিন অ্যান্ড এন্ডোটক্সিন বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যদি আমি প্রকার ভেদ করি মানুষ কিন্তু অনেক বেশি সিক থাকবে তবে হ্যাঁ এটা ইমিউনিটির ওপরে ডিপেন্ড করছে ভাইরাল ফিভারে যদি একটা বয়স্ক মানুষ অনেক হতে পারে কিন্তু আমি যদি এটা জেনারেলাইজ একটা বলছি এদের কিন্তু অনেকটা সিক হবে এটা কিন্তু আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দরকার আছে এটা কিন্তু আপনাকে ডাক্তারবাবুর এই জায়গাটা একটু পরামর্শ নিতে হবে একটা ব্যাকটেরিয়াল ফিভার বা একটা ব্যাকটেরিয়াল যদি সিমটমস যদি আমার হয় একটা নিউমোনিয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু দু তিন দিনের সাবসাইড করবে না আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিলে তখন কিন্তু আপনার সিমটমটা সাবসাইড করছে এটা কিন্তু অনেক অনেক কিছু কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে যে যতগুলো স্টাডিজ রয়েছে এখনো পর্যন্ত জামা চাইনিজ এর সাথে ডাব্লিউএইচ ওর যে ওদের যে কম্বাইন স্টাডি যতগুলো কানাডা থেকে যা যা ইনফরমেশন ইউএস এর কারেন্ট যে ইনফরমেশন কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে শুরু হচ্ছে কিন্তু নাইনটি এইট পার্সেন্ট কেসে কিন্তু ফিভার এক নম্বর আপনার কিন্তু ফিভারটা থাকছে তার সাথে কিন্তু একটা ম্যালেজ বা মায়ালজিয়া বা আর্থালজিয়া মানে একটা গায়ে ব্যথা প্রচন্ড পরিমাণে গায়ে ব্যথা এটা কিন্তু ভাইরাল ফিভারের সাথে খুব করে মিলছে কিন্তু এই ভাইরাল ফিভার যেখানে আমার থ্রি টু ফোর ডেজ এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমার সাবসাইড করে যাচ্ছে কোভিড নাইনটিন কিন্তু আমার জিরো টু ফাইভ ডেজ এই সিমটমস গুলো কিন্তু কন্টিনিউ করছে মানে আমি যদি আপনার কথাটা নিয়ে নিই এটা সাধারণ মানুষের তরফ থেকে তার মানে সাধারণ ভাইরাল ফিভার যেটা আমার চার পাঁচ দিনে আমরা আস্তে আস্তে ফিফথ গিয়ার থেকে ফার্স্ট গিয়ারে আসছি কোভিড নাইনটিন সেখানে পাঁচ দিনের পরে ফিফথ গিয়ার নিয়ে নেয় 
নর্মাল কিন্তু ভাইরাল ফিভার গুলো প্যারাসিটামল জলের মধ্যে বা সেক্ট্রিজিন যা যা আমরা দিচ্ছি সুন্দর করে এগুলো কিন্তু সিমটমেটিক ম্যানেজমেন্টে রেসপন্স করছে কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু সিমটমস গুলো কিন্তু বাড়ছে বাড়ছে সেই জায়গা থেকে আমার পাঁচ দিনের মাথা থেকে আমার কিন্তু একটা শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে এই পাঁচ থেকে সাত দিন পাঁচ থেকে সাত দিনের মিডিয়ান ইনকিউবেশন পিরিয়ড না মিডিয়ান ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে ফাইভ ডেজ এখানে একটা কথা মানুষ মাথা রাখতে হবে ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে হচ্ছে আমার কিন্তু যে দিনের মাধ্যমে প্রথম সিমটমটা প্রকাশ পায় এবার কোভিড নাইনটিনে সেটা দেখা গেছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান নাইন ডেজ হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট টু ডেজ কিন্তু ম্যাক্সিমাম টেন টু ফোরটিন ডেজ হতে পারে কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে সিমটমটা আগে হতে পারে মনে করুন কারো তিন দিনের মাথায় জ্বর এলো ভাইরাসটা আপনার শরীরে ঢুকলো তিন থেকে চার দিনের মাথায় জ্বর এলো জ্বর আসার পর থেকে কিন্তু সমস্যাটা শুরু হলো ফলে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা আমি অতটা দেখব না আপনার যতক্ষণ জ্বর হচ্ছে সিমটমস গুলো যেগুলো থাকছে জ্বরটা কিন্তু থাকবে তার সাথে মায়ের দিয়ে থাকবে কিন্তু শ্বাসকষ্টটা সাধারণ মানুষের আমার মা বা আপনার বাড়ির মা যে মা বাবার জন্য একটা সাধারণ জ্ঞান যে সাধারণ ফ্লু সাধারণ ভাইরাল ফিভার যেটা আমার চার পাঁচ দিনের মধ্যে সেরে যেতে পারে ইনকোভিড সেটা অ্যাগ্রাভেট করবে হ্যাঁ এইবারে এটা এখানে কিন্তু একটা পয়েন্ট আছে এইটটি পার্সেন্ট কোভিড নাইনটিন কিন্তু মাইল সিমটম করবে মানে এইটটি পার্সেন্ট কেসে কিন্তু কোভিড নাইনটিন ভাইরাল ফিভার মতো সেরে যেতে পারে অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন পার্সোনাল ইমিউনিটি পার্সোনাল ইমিউনিটি এজ কোমরবিড ফ্যাক্টার ফলে দেখা গেছে আমি যদি ক্লাসিফিকেশন করি আশি শতাংশ মানুষ ভালো হয়ে গেছে কোনো কিছু অল্প সাধারণ সিমটমস নিয়ে ষাট শতাংশ কুড়ি শতাংশ মানুষ তেরো শতাংশ থেকে পনেরো শতাংশ মানুষ মাঝারি সিমটমস রয়েছে চার শতাংশ মানুষকে সিরিয়াস হয়ে গেছে যারা কিন্তু হাসপাতালে তাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হতে হয়েছে ফলে আমি যদি জেনারেলাইজ ধরি একটা কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট যারা আপনাদের এখন সবাইকে ঘরে থাকতে হয়েছে আপনি জানেন না কি হয়েছে ভাইরাল ফিভারের সাথে ডিসক্রিমিনেট করা ভেরি ডিফারেন্স আপনাকে এই জন্য বারবার ইম্পর্টেন্ট আমাদের ঘরে থাকা আপনার যদি মাইল্ড ইনফেকশন যদি হয়ে থাকে কোভিড নাইনটিন যদি ধরে নিয়ে এটা কমিউনিটি স্প্রেড হয়েছে তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যাবে ভাইরাসটাও চলে যাবে আর আপনার এটা করবেন যদি আজকে আপনার মনে করুন পাঁচ দিন হয়ে গেছে ছ দিন হয়ে গেছে আপনার শ্বাসকষ্টটা বাড়ছে জ্বর থাকছে মায়ালজিয়া বাড়ছে তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই পাঁচ সাত দিনের মধ্যে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে এই হিস্ট্রিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বলি একটা আমাদের দেশে তো বেসিক্যালি উই আর ইন দা ফেজ অফ ফিভার ফিলোসিস এক্সাক্টলি শুধুমাত্র কাশি তারা চলে আসছে কোভিড নাইনটিন সাসপেক্ট হিসেবে আমার খালি কাশি হচ্ছে বাট এটা মানে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের অনেক রকম শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যারা স্মোকিং করে স্মোকিং করে তাদের একটা ক্রনিক সিওপিডি বলে একটা সমস্যা আমি একটা কথা বলছি যে এখানে আমরা ইন্টারভেট করি যাদের ধরুন যারা নন কেস অফ রঙ্কিয়াল অ্যাসমা এই যে আমাদের এটা এখন আমাদের মার্চ এপ্রিল ট্রানজিশন পিরিয়ড সিজনাল পিরিয়ড এই সময়টা কিন্তু রঙ্কিয়াল অ্যাসমার একটা এই অ্যাকিউট এক্সাগারেশন হয় হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট মানে তারা কি করে ভাববে তাদের কোনো অ্যাকিউট ইলনেস মানে কোভিড হয়নি অ্যাসমা সিওপিডি আর কোভিড নাইনটিন এর একটা ডিফারেন্সিয়েট কিন্তু সুন্দর করতে পারি ফার্স্ট হচ্ছে যারা অ্যাজমা তারা কিন্তু অনেকটা অ্যালার্জিক ট্রোন থাকবে তাদের একটা ডাস্ট অ্যালার্জির একটা হিস্ট্রি থাকবে বা আগেও কিন্তু তাদের একটা হিস্ট্রি দেবে যে তারা কিন্তু এরকম তাদের একটা থাকে ফলে তাদের কিন্তু যে আজকে যে শ্বাসকষ্টটা এবং অবশ্যই জ্বর কিন্তু থাকবে না অ্যাজমার ক্ষেত্রে কিন্তু জ্বর থাকবে না ফলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অ্যাজমার সাথে কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর এখানে কিন্তু একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছেন আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে এক্স রে পিকচারটাও অনেকটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে এক নম্বর আর থার্ড ডিপেন্ড করছে হচ্ছে সিওপিডি সিওপিডি অবশ্যই সিওপিডির একটা কাশির প্যাটার্ন আছে যখন আমি এটা আমাকে দেখাচ্ছি এই ধর হচ্ছে একদম ভেতর থেকে একদম অ্যালভিউলাই থেকে যে কাশিটা আমাদের উঠে আছে দিস ইজ এ কাইন্ড অফ সিওপিডি কাশি তাদের একটা স্মোকারের হিস্ট্রি থাকবে এবং এরা কিন্তু আমাদের সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট যেগুলো আমরা ইনহেলার দিই ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড বা গ্লাইকোপাইরোনাম পাইরোলেট এই সমস্ত কিন্তু না এই ওষুধে কিন্তু রিজলভ হয়ে যাবে রিজলভ হয়ে যাবে একমাতেও আপনি ইনহেলার নিলে রিজলভ হয়ে যাবে প্যানিক করবেন না যে এটা হয়ে যাবে না আপনার কোভিড নাইনটিন এ আপনার অ্যাটাক হয়ে গেল অনেকেই প্যানিক করছে মানে বাড়ির লোকেরাও করছে আমার আশেপাশের লোকেরাও দেখতে পাচ্ছি করছে করবেন না সেটা সিওপিডি অ্যাজমা থাকলে রুটিন যে মেডিসিন গুলো আছেন ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করে সেগুলো নিয়ে দেখবেন যদি আপনার কমে যায় আপনার জ্বর থাকবে না তাহল
আমাদের এখানে এনডিআর টিভি এসডিআর টিভি যেগুলো এক্সটেন্ডেড ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিভি যেগুলো সেগুলো কিন্তু কোনো ওষুধই নেই বেসিক্যালি সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি ভয়ঙ্কর কোভিড নাইন্টিনটা একটাই আপনার বাড়িতে থাকুন কথা শুনুন সাবধানে থাকুন ইট উইল রেশিও বলতে দেখা গেছে সত্তর শতাংশ মানুষ কিন্তু মানে ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স এজে যারা রয়েছে তাদের কিন্তু চান্সেস অফ হচ্ছে আপনাদের প্রথমে হচ্ছে বয়স্ক মানুষদের অনেকটাই আক্রান্ত সংখ্যা বেশি কারণ তাদের রিস্ক ফ্যাক্টার অনেক বেশি পোস্ট পিটিসি যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে পোস্ট সিএডিজি হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস যাদের ডায়ালিসিস চলে কিডনির সমস্যা হ্যাঁ যাদের ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ যাদের স্টেরয়েড যে আছে ইমিউনিটি কম তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দে আর হাই রিক্স পোন তো এই হাই রিক্স পোন মানুষগুলোর কিন্তু বাড়তি সতর্কতা আপনাদের যদি আজ কেউ একটা সোজা সমীকরণ যদি আমি ফলো করি আপনি একটা ক্লোজ যদি ঘরের মধ্যে আপনি আজকে যদি ছ মাস এক বছর কাটিয়ে দেন সব রেশন টেশন রেখে বা বাইরে থেকে যদি কোনো কন্ট্যাক্টে নিলেন না সেরকম ভাবে আপনি বাইরে বেরোলেন না আপনার কিন্তু কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হবেন না কারণ কোভিড নাইন্টিনটা কিন্তু কোনো মানুষের থ্রু দিয়েই আসছে ফলে তাদের কিন্তু একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন মেলদের কিন্তু সত্তর শতাংশ দেখা গেছে মেলরাই কিন্তু বেশি আক্রান্ত স্মোকিং অবশ্যই স্মোকিংটাই দেখা গেছে সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রির যে ডাটা ম্যাক্সিমাম মানুষ যাদের ছেলেরা তারা কিন্তু স্মোকিং তাই ছেলেদের আক্রান্তের সংখ্যা যাদের আপনার এ চলছে কেমো চলছে যারা স্টেরয়েড আছে লং টাইম স্টেরয়েড ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন তারপরে হচ্ছে যাদের রিউমাটেড আর্থারাইটিস যারা মানে রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ গুলো যেগুলো রয়েছে অন স্টেরয়েড কিডনি সিকেডি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এইগুলো কিন্তু সবই আমাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ একটু কিন্তু এরা সবাই অল্প পরিমাণে রয়েছে এবং এদের লাংসকে আর হ্যাঁ যে কোনো লং ডিসঅর্ডার যাদের রয়েছে ব্রঙ্কাইটিসিস ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ইন্টারস্টিসিয়াল লং ডিজিজ যাদের লং ফাংশন ভালো নয় সিওপিডি অ্যাজমাও যাদের রয়েছে ক্রনিক স্মোকার যারা রয়েছেন তো এই গ্রুপ গুলো কিন্তু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে বলি কিছু ভ্যাকসিন সাহা তো অনেকেই জানে অনেকেই নিয়ে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যেটা আমরা বছরে বছরে নিয়ে থাকি বা ধরুন নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন এই ভ্যাকসিন যদি কোনোভাবে কোভিড নাইন্টিন এর সঙ্গে রিলেটেড আছে মানে না 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 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন চার রকম কভার করে কটিভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আছে টাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আছে এইগুলো টোটালটাই ইনফ্লুয়েঞ্জার যে স্ট্রেন সেইগুলোকে কিন্তু কভার করে আমাদের এইচ ওয়ান এন ওয়ান এইচ থ্রি এন টু অনেকেই কিন্তু এইগুলোর সাথে কিন্তু অনেকেই আছে ওল্ড এজ পেশেন্ট তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেন বলে দিব্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাইরে আমি তো ভ্যাকসিন নিয়ে বসে আছি এটা কিন্তু বেসিক্যালি কভার করে না এটা মাথায় রাখে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন বা নিউমো ভ্যাক ভ্যাকসিন বা নিউমো কক্কাল ভ্যাকসিন এগুলো কিন্তু কোভিড নাইন্টিন এর সাথে কোনো সম্পর্ক কোভিড নাইন্টিন এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এগুলো কিন্তু কোভিড নাইন্টিন এর ভ্যাকসিন নয় এইগুলো নিলে একটা সতর্কতা যে হ্যাঁ আপনার কমন ফ্লু গুলো হয়তো হওয়ার শতাংশটা অনেকটাই কমে যায় ঠিক আছে মোটামুটি আমরা তাহলে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর জন্য সব পয়েন্ট গুলো কভার করলাম আরো পরে আরো আরো আমরা জনসতর্কামূলক সতর্কতামূলক আরো ভিডিও চাইবো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে এইটা নিজেরা শুনুন এবং আরো সবার কাছে জনসমাজের কাছে এটাকে পৌঁছে দিন ধন্যবাদ